hablar de, de Nadia Podoroska de, de la Argentina que la está rompiendo Roland Garros y vamos a hablar con, con Mercedes Paz con una palabra más que autorizada para contarnos un poquito quién es Nadia y para también charlar un poquito de su vida Hola Mercedes, ¿cómo te va? Buen día, somos Pablo González, Fernando Lavecchi y Delfina Jerez Bosco, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, sí, todo bien por suerte Qué, qué linda sorpresa, ¿no? Se está dando esta, esta, esta rosarina que está eh, siendo vista por, por el mundo ya a esta altura. Sí, totalmente. La verdad que una alegría tremenda por ella, por su equipo de trabajo y, bueno, por todo el tenis femenino, que, que esto le viene de mil maravillas para, para dar a conocer que, que existe y que, y que hay un montón de talentos detrás de nadie. ¿Le ves un techo o, o crees que el techo todavía no llegó? No, no, creo que el techo no llegó, me parece que esto le abre a ella un montón de, de expectativas nuevas, en primer lugar desde el punto de vista económico, porque ella ahora va a poder competir con la tranquilidad de poder planificar su calendario, de, de poder hacer las cosas, eh, si bien ya las venía haciendo de manera profesional, pero es, es otra la tranquilidad, porque... No es lo mismo estar en un ranking 250 claro. que vos competís a donde, de, a donde hay lugar, a que cuando ya estás en una posición más adelante, donde vos tenés la opción de elegir de verdad. Hmm. ¿Vos tenés, tenés eh, hablás con ella? Si, si ella te llama o tenés chance de charlar, me imagino que sí. ¿Qué se le aconseja a una persona en este momento de su vida, como una chica joven como es Nadia? No, bueno, en la instancia que hoy está, eh, su única... O sea, su único foco es el partido, o sea, enfocarse en cada partido y eso lo, lo viene haciendo súper bien. Eh, bueno, está ahí con Juan P. Guzmán, su entrenador, entonces eh, está muy en claro que entran cada vez a la cancha con un plan de juego muy bueno y para mí una de las condiciones que tiene Nadia es su cabeza, que también tiene un entrenador mental que lo viene trabajando muy bien. Y la clave es como en tenis decimos punto por punto, sí. eh, bueno, ella va partido por partido y, y, y una cosa que tiene muy bien Nadia, como que el hecho que un gran slam te da la posibilidad de jugar en el día, descansar al otro, como que ella se lo toma al día que gana disfrutando de ese día y como que al otro día empieza a preparar el partido. Creo que en eso es muy bueno y como que de disfrutar ese momento, de atesorarlo, que que bueno, de alguna manera eh, uno se sacrifica tanto y llegar a estas instancias está bueno como asimilarlo. ¿no? Mercedes, ¿a, ¿a qué edad la viste jugar por primera vez a, a Nadia? Que dijiste, oye, oh, hay algo acá distinto. Mm. Mira, yo eh, estuve muy alejada del tenis. Yo me retiré en el año 98, después uh -huh. empecé con mi emprendimiento personal y... Yo a Nadia la vi recién, hace dos años, cuando me eligieron a mí como capitana de la Fed Cup. Y bueno, el, mi, mi primera experiencia en cuanto a dirigirla a ella fue en los Panamericanos. Y cuando, digamos, entramos esa semana con todo el equipo, bueno, ahí me di cuenta de, de su fortaleza de su cabeza. Eh, yo creo que ella a los 14 años ya había dado una muestra de que de su talento porque después de Gaby fue la primera chica que con tan corta edad había ganado puntos de WTA y bueno, después su historia hizo a que tuvo lesión, que tuvo que dejar, eh, tuvo como dos parates importantes y, y bueno, a partir ya del año pasado eh, hizo una escala importante eh, con, con el tema de los Juegos Panamericanos, si bien no ganó en ranking, sí ganó en prestigio y, y, y en darse a conocer y de alguna manera eso a ella le permitió eh, empezar a, a tener, digamos, la beca del ENAR, por lo tanto ya eh, empezó con otra tranquilidad económica y, y bueno, y, y lo más importante que en abril de, del año pasado empezó a trabajar con este equipo de trabajo que... Ella se tuvo que mudar a España, le, le dio una muy buena contención y, y, y bueno, creo que a partir de ahí empezaron como a trabajar en un proyecto a largo plazo que tienen muy en claro eh, su forma de jugar y bueno, este año creo que la, empezó muy bien el año ganando dos torneos de 25.000 y llegando a una semifinal de, de un WTA y después el parate como que le vino bien porque cuando arrancó después, arrancó con todas y, y bueno, yo creo que llegó a Roland Garros con el, con el mejor de los 
de, la, de los perfiles porque tenía mucha competencia encima y confianza de juego. Far. Far. Sí, estamos hablando con Mercedes Paz y, y yo quería aprovecharte, Mercedes, para que nos cuentes algo que por ahí nosotros no sabemos mucho desde, desde el llano, eh, pero vos lo remarcaste dos o tres veces. ¿Por qué le cambia tanto desde lo económico, más allá de que pueda ganar más o menos? Digo, ¿por qué le cambia ahora tanto la carrera desde lo económico y no precisamente porque este, gane, gane más dinero de acá en adelante? Digo, ¿por qué es esa tranquilidad que ahora desde lo económico va a tener para competir que antes no tenía? ¿Se entiende? Y sí, porque, a ver, te, te cuento un tema, ponerle nadie, el año pasado había ganado un torneo de 25 mil dólares, con tanta mala suerte que le robaron eh, en, el, en el aeropuerto de Barcelona oh. esa, esa plaza. Uf. Entonces, era algo que oh, a no, esa, no. como que le permitía competir una semana. O sea, en ese nivel, el tema claro. económico es sumamente importante, es lo que te permite, en primer lugar, pagarle a tus entrenadores, este poder planificar eh, una gira, o sea, vos tenés en cuenta que estás compitiendo en el mundo, que es otra otra divisa, eh, que no, no, no tenés ese beneficio de las europeas que perdiste y volvés a tu casa y estás, no, ahí estás como de trotamundo, bueno, ella hizo un cambio de su residencia, se fue a vivir a España, alquiló un departamento, entonces el hecho de tener, inclusive al principio no, ni alquilaba, le prestaban un cuarto, o sea, es como que la primera etapa la vivís de prestado, entonces eh, me refiero a eso en lo económico, a poder hacer tu, tu preparación con tu kinesiólogo, con tu preparador físico, con tu preparador mental, entonces eh, no es lo mismo cuando vos sabés que, que los chicos apostaron a vos y que no les, no, no les pagaste durante un tiempo, a que vos sabés que hoy... Eh, bueno, al menos a ellos no les debes y encima puedes planificar de otra manera tu carrera. A eso me refiero al uh -huh. económico. Claro, claro, claro. Ese, ese es el detalle que, que, que justamente de, nos gustaba que, que nos ilustrara porque no, no, no siempre se conoce. Y desde el juego, ¿en qué cosas ves que todavía puede mejorar como para, para seguir creciendo en el ranking? Bueno, yo creo que, que nadie en cada partido va sorprendiendo y, y se va animando a hacer cosas. Ella tiene un bagaje muy completo, es una chica que tiene mucha variedad, eh, que tiene un instinto agresivo, o sea, ella tiene la posibilidad de preparar su punto desde atrás y poder definirlo adentro de la cancha, pero no es algo que lo haga con mucha frecuencia. Entonces yo creo que con el correr de los tiempos, su patrón de juego sí. sería ese, agarrar el punto desde atrás y por y, y oportunidad que tenga irse a, a la red. Eh, ella tiene también un saque que eh, hoy por hoy es, es bueno, pero para entrar en ese nivel lo, lo va a tener que mejorar el primero y sobre todo el segundo y la posición que ella tiene con su segundo saque. Después, por ejemplo, su arma es, es la derecha, pero su revés... Eh, Hace daño, pero todavía no, no termina de soltarlo. Eh, yo creo que ese también es, es un potencial. O sea, yo creo que, eh, en primer lugar, el hecho de que ella ahora esté dentro de las 70, como que su panorama cambia, porque su objetivo a, al principio de año era poder llegar a entrar a un gran slam. Y bueno, empezó entrando en la cual y con esa performance ahora ya su panorama es distinta, ya hoy apuntará a estar dentro de las 30 primeras y haciendo ese, ese clip de, de, de ir mejorando. Eh, lo que más me gusta de ella es que su crecimiento va siendo a pasos firmes y paulatinos, ¿no? O sea, eh, la agarra con una madurez a los 23 años que eh, jugar un, tu primer Roland Garros y hacerlo de la manera que lo está haciendo y, y esa presencia en la cancha parece como una veterana, parece que ese fue su décimo torneo, o sea, y eso es muy importante porque te marca que está madura, eh, eh, como que llegó a un nivel técnico, físico y emocional muy equilibrado. Muy bien, bien. Eh, Mercedes, el otro día escuché un comentario de un maestro como, como Guillermo Salatino, haciendo un paralelismo a la carrera de, de Nadia, y en algún punto con la tuya también, diciendo que en algún momento vos tenías un potencial enorme de tenis que muchas veces se te vio este, frenado por la cuestión mental, porque te autoexigías y te autopresionabas mucho por ganar partido, por una cuestión este, personal, etcétera 
en algún momento, bueno, si te pasó a vos, y en algún momento le pudo haber pasado a nadie también, por eso esta explosión que se da ahora ya con, con un poco más de edad. Sí, yo creo que a mí lo que me, me faltó es un poco creérmela en mí, por eso es que mm. cada vez que mm. tengo contacto con las chicas es como que lo que me, me ha pasado a mí no quiero que les pase a ella y, y la veo que Nadia está muy bien encaminada, de hecho tiene un preparador mental eh, y, y, y yo creo que, que bueno, que ella está, está muy madura, muy en su eje, eh, me encanta la manera que festeja su... su sus partidos, porque, eh, o por ejemplo, cuando clasificó y, y chateamos, le dije, ojo que eso recién empieza, y me dijo, sí, sí, Mecha, recién empieza, o sea, como que sí. no estaba ya conforme sabe. con la clasificación, sino como que iba por más, ¿no? Y, y bueno, eso te marca un poco eh, lo que te decía antes, esa madurez, esa parece experimentada en estas situaciones que son todas nuevas para ella. Estamos hablando con Mercedes Paz eh, y te quiero preguntar, Mercedes, ¿cómo ves el, al tenis femenino en general? ¿Por qué, no sé, en tu época, digamos, o algunos años atrás, uno sabía y conocía perfectamente 10, 15 eh, tenistas femeninas de primer nivel y hoy quizás cuesta un poco más? ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, yo creo que fue como, como hubo un periodo después de Gisela Dulco, que fue la última gran representante que tuvo el tenis femenino, eh, Paula Ormachea tuvo algunos flashes, uh -huh. o sea, Paula llegó a estar dentro de las 60 del mundo y después tuvo lesiones. Yo creo que ahí no se le dio tanta importancia al tenis femenino. Eh, la visión que yo vi cuando entré eh, como capitana era que a las chicas les faltaba mimo, les faltaba contención y les faltaba oportunidad. Eh, lo más lindo que te puedo decir es que hay un montón de semilleros abajo a las chicas les falta oportunidad, les falta apoyo, y creo que todo esto les abre un montón el camino a ellas, porque vos tenés una Guille Naya con 23 años que había dejado el tenis y el año pasado, de casualidad, jugó un torneo de 15.000 y empezó una racha que ganó 28 partidos, de hecho le ganó a las 140 en el mundo en Paraguay, y se metió hoy, está en la número 5 del país. Sí. Luz Rescarle, que fue también una top junior, y por cuestiones económicas se fue a la universidad, perdió su ranking, y hoy está de vuelta compitiendo, y es la número 4 del país, eh, está 500, hoy está en Túnez, pero tienen potencial. Después tenés Vito Bocio, que está alrededor de 400, eh, una chica que no compitió tanto por sus lesiones, pero el año pasado llegó a la final de un torneo de 60.000, y bueno, y después tenés número dos a Paula Ormachea, que también por cuestiones de lesiones tuvo sus altibajos, pero Paula tiene un nivel que ganando cuatro o cinco partidos buenos se puede llegar a competir. Yo creo que todo esto sirve, inclusive para las chicas que vienen por debajo, o sea, las chicas de la categoría de 16 años clasificaron para el Mundial con su primer año, o sea, hay potencial, nos falta sponsor, y oportunidades, pero bueno, yo creo que todo esto va a ayudar a que la gente eh, le dé la oportunidad a las mujeres y, y bueno, y, y se produzca este, este, este efecto contagio, ¿no? Que si nadie pudo, que es Argentina, claro, que muestra, claro. y yo también estoy cerca. Así que yo soy muy optimista con lo que se viene en tenis femenino. Dijiste, me, no, nos falta sponsor y hablaste varias veces, recalcaste lo económico, pero también deslizaste esto de necesitaban algún mimo, y me parece que no, no es un tema menor, está buenísimo también, porque a veces no es todo lo económico, sino que también tenés que bancar un poco a la otra persona para que se la crea, como quizás no te pasó en tu carrera, y también eso les de, la, las potencia de una manera diferente, ¿no? Sí, yo quiero recalcar la gestión que están haciendo Agustín Caleri y Mariano Zabaleta eh, como, como, digamos, eh, los ejes de la lesión, porque ellos al ser tenistas saben perfectamente lo que necesita un jugador y cuando ellos encararon eh, en la parte del tenis femenino me dijeron, estuvimos en deuda, queremos dar la oportunidad al tenis femenino. Bueno, confiaron en mí como capitana, pero, eh, o sea... Yo soy la, la imagen, pero detrás mío está Flor Lavat, Flor Molinero, que son dos medallistas panamericanas. Bueno, Gaby Sabatini, que es nuestra madrina y que está claro. a, al tanto de esto. Y hay un montón de mujeres que están trabajando en la Comisión de Tenis Femenino. Entonces, eh, yo creo que se están haciendo las cosas bien y lo de Nadia no es una casualidad, sino eh, es un proyecto que, que se inició con esta gestión y que, que bueno, que, que está en marcha, ¿no? 
Bien. Impecable, Mercedes. Te queremos agradecer por la comunicación. Estaremos todos atentos mañana a ver qué pasa con Nadia. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes que me dan esta posibilidad de hablar de tenis femenino. Gracias. Un beso, un beso grande. Un beso grande, un beso grande.